crianças comem aí na sua casa? Hoje a gente vai falar sobre seletividade alimentar com a nossa nutricionista. Eu tenho certeza que muitas mamães vão sair depois, dessa, depois de assistir essa entrevista, vão se sentir muito mais seguras ou motivadas a procurar um nutricionista, não é verdade? É verdade, muito obrigada pelo convite, estar aqui presente novamente. Obrigada por estar aqui conosco novamente, nos ajudando a levar conhecimento e conteúdo para as nossas mamães. É um assunto sobre seletividade alimentar, então é um assunto muito em alta, é onde a gente tem mais procura, principalmente na parte escolar, né? que tem as dificuldades, nutre meu filho não come mais, nutre meu filho parou de comer, nutre meu filho diminuiu a quantidade de alimento. Então o que é a seletividade alimentar? Tem uma causa? Existe um porquê? Mas tem tudo uma explicação para atrás disso, né? Então pode ser diversas causas, a gente não pode dizer que a seletividade alimentar existe uma causa específica, né? Ela pode ser orgânica, ela pode ser comportamental, ela pode ser psicológica ou pode ser somente uma fase. Né? A gente sabe que a criança hoje, a partir de um ano e meio, ela diminui, na verdade, a quantidade de alimentos naturalmente, porque o ritmo de crescimento dela diminui. Então, se a criança comia, vamos supor, dois potinhos lá na introdução alimentar de uma papinha, né? não é uma papinha, na verdade, o alimento amassado, ela vai diminuir para uma, uma, um potinho só. Então, as mães se assustam com isso, né? E a partir disso também, existe a fase dos terríveis dois anos, né? A famosa dois anos, né? Que começam as birras, a mini adolescência. E isso a criança perde o interesse também do alimento. Eu quero brincar e eu não quero comer. Comer para mim é uma coisa muito chata, né? Eu não vou parar para ficar ali é, 20 minutos sentado numa mesa quando a televisão tá ali passando o desenho que eu gosto. Então tem todo um motivo, né? Mas que a nutricionista pode é, devagarinho, né? Eu sempre falo que é lentamente trabalhar e tentar reverter esse quadro de seletividade alimentar. Então, como você falou ali, é, tem uma causa ou acomete pode ser com qualquer criança? Ou foi algo que deu errado na introdução alimentar? Não vamos nem usar essa, essa palavra de a culpa é da mãe, porque a gente carrega tanta culpa. Exatamente. Então, assim, tem algum, algo que, que fez com que aquela criança não goste, não queira experimentar? A culpa nunca é da mãe. Isso a gente tem que deixar, deixar bem consciente a mãe que ela fez, às vezes, de uma forma talvez errada, mas tentando sempre na expectativa do acerto, né? Então, a culpa não é da mãe, a culpa não é da criança. Às vezes, é um comportamento, uma textura, né? Eu não gosto daquela textura de granulado, eu não gosto do... A gente tem o um medo, às vezes, do engasgo, então a gente bota aquela famosa papinha do liquidificador e tem medo de, da progressão da dieta. Pode sim começar na introdução alimentar, mas isso também tem outras causas orgânicas também, comportamental, até o próprio autismo também pode ser levado em consideração. E a gente tem que se preocupar também que a, só a partir de um ano e meio, então é normal, né? É muito normal as crianças, eu vejo assim muitas procuras das mães que a, que a queda ali foi de um ano e meio. Só, quando é que tu parou, a criança parou de se alimentar? Um ano e meio, né? Então pode começar com três, quatro, cinco anos, pode começar. Pode reverter o quadro, a gente consegue às vezes reverter o quadro naturalmente com a criança, né? Mas ali a partir de um ano e meio, que é a queda mesmo ali, a procura maior, a gente também tem, mas consegue reverter o caso com uma nutricionista, não somente em casa, né? Mas foi uma procura, uma ajuda, um auxílio, tem todas umas, as técnicas que a gente utiliza também para aproximar. E aí, quando a gente pensa numa criança que não, que não gosta dos alimentos, que não gosta de texturas, é, quanto tempo leva um trabalho, assim, da criança com o nutricionista? Vai depender de cada criança? Como que funciona esse teu acompanhamento? Na verdade, não existe um tempo, uhum. né? Isso vai depender respeitando sempre a criança, né? A gente sempre tem que é, pensar que a gente não pode forçar uma criança, porque isso também pode trazer de uma forma um trauma, um medo. Se a gente começar, come, experimenta. Não, a gente usa, utiliza uma escalada do comer, que são como se fossem seis degraus, que a criança tem que interagir com o alimento, tem que tocar no alimento, cheirar o alimento, até o comer, que é o mais demorado, né? Uhum. Tem crianças que têm simplesmente medo de um alimento perto da mesa. Então, a gente tem que aproximar devagarinho esse alimento. É um processo, criança... né? É um processo lento e não é um processo somente da criança, é de cada alimento essa escalada do comer. Às vezes a criança já toca, já interage e já lambe uma maçã, mas ela não consegue nem se aproximar de uma cenoura. Então, essa escalada do comer vai gradativamente para cada alimento e não para cada criança. Tem crianças que a gente consegue, ó, rapidamente, 
né? Conseguir fazer experimentar novos alimentos. Tem criança que a gente fica ali, ó, trabalhando só o tocar, só é, aproximar daquele alimento. Então a gente tem várias formas de trabalho também. Porque quando a gente pensa assim, ah, nós vamos começar um acompanhamento, a gente quer um tempo, mas a gente tem que entender que não existe esse tempo e que vai depender muito de como que aquela criança vai reagir e como que vai mudar dentro de casa. E falando dentro de casa, quando você está acompanhando uma família, você faz seu trabalho no, no seu espaço com a criança, mas também você ajuda a mãe a se posicionar em casa, também na montagem das lancheiras, todo esse acompanhamento, né? Exatamente. É, não adianta só a gente levar para nutricionista, colocar a criança na terapia alimentar, que hoje a gente chama o programa né, de terapia alimentar, mas não tem o um trabalho em casa. Né? Não adianta a gente falar, oh, eu estou apresentando a cenoura, mas a mãe não apresenta a cenoura em casa. Né? Tem toda uma forma de também se expressar com a criança. Não adianta a gente falar, come, experimenta, mas a criança não toca. Vamos dar uma lambida? A mãe pode trabalhar isso, pode aproximar no supermercado. Né? colocando, tirando da, da, da fruteira e colocando na, em cima da mesa. Então, tem, existe também, é um trabalho em equipe, família, terapeuta e a criança. Não adianta fazer sozinho, que não, não resolve, né? E algo que eu acho bem importante da gente falar também, é a respeito da, das mães e dos pais, muitas vezes, não consumirem aqueles alimentos, comem em horários diferentes da criança, então, deixa a criança olhando no um desenho, brincando, ou com o pai enquanto a mãe come, e depois com a mãe enquanto o pai come. A criança não vê os pais se alimentando, não vê o prato com salada, o prato com frutas. E é muito importante a criança ver esse movimento de levar até a boca, da família achar gostoso, para despertar esse interesse, né? Exatamente. É a história do espelho neurônio, né? Que a gente vai comer e se alimentar através do exemplo dos pais. Não adianta a gente... Toma água, mas a família não toma água. Então, a gente tem que trazer a alimentação. Quando a gente vai analisar, às vezes, uma anamnese na família, a criança não tem nem rotina. Ah, mas o meu filho não almoça. E o que, que ele comeu antes? Ah, ele comeu cinco, pacotes, é, cinco biscoitos recheados. Mas que horas foi isso? Às 11 horas, né? Então, a criança não vai chegar na mesa com fome. Ela vai estar ali entretida com, com a televisão, com a família, com aquele é, descontrole de horários. Então, a gente tem que trazer a criança para a mesa. Nem, nem que seja com a intenção de não se alimentar, né? Mas só de participar, de ver e não focar assim, ah, tem que comer, né? Foca numa, hum, que gostoso, que brócolis saboroso, né? Que bonito que é a cor. Às vezes, ne, nesse momento, nessa frase, a criança se interessa. Nossa, amei! Quanta dica maravilhosa, obrigada por vir aqui, dividir conhecimento conosco, nos ajudar a entender um pouquinho sobre seletividade alimentar. Eu espero que você tenha gostado e lembra que se ficou com qualquer dúvida, você pode nos mandar mensagem que a gente repassa para a nossa nutricionista. O importante é você não ficar com dúvida e não deixar o seu filho sem se alimentar. Vamos trabalhar essa seletividade alimentar juntos, né? Isso mesmo, é só procurar que a gente está sempre aberto às novas... É, ideias também, né? E as dúvidas das mamães sobre a seletividade, que eu sei que existem muitas dúvidas sobre esse tema. Obrigado pelo convite novamente e até a próxima. Até a próxima. <risos>Vamos falar agora sobre automutilação com a nossa pediatra, a doutora Andressa. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada. Então, estamos no mês de setembro, uhum. que é conhecido como setembro amarelo. E eu queria que você trouxesse, então, informações para nós, dados, enfim, fala para nós. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre automutilação que é uma situação que, apesar da gente não conversar muito, ela ocorre numa frequência de 20% nos nossos adolescentes. Então, é muito frequente, são dois em cada dez que fazem isso. E muitas vezes as pessoas consideram a automutilação como uma repetição de comportamento de outros, ou não dão a devida importância. Então, a gente precisa conversar sobre isso para esclarecer que sim, é um, um acontecimento grave. Uh, a pessoa que se automutila lá a princípio não pretende se suicidar, mas pode acontecer. Uhum. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso e por isso o alerta. Então a gente sabe que é um passo para o suicídio. Sim. É, então, é, às vezes, fica embaixo da roupa, as mães não conseguem notar. Então, assim, sinais, sintomas, alertas para a gente dividir com essas famílias para a gente tomar mais cuidado, assim, 
Porque a gente não fica revisando um adolescente, né? Quando é bebê, a gente tem mais controle. Sim, é verdade. Então, a gente sabe que as lesões que são causadas, né? No caso da automutilação, podem ser tanto cortes, que é, uma, é o mais comum da gente ouvir falar, mas podem ser queimaduras, podem ser batidas no corpo. Então, às vezes, a pessoa, ela... ela bate o corpo em alguns locais para poder causar o machucado e aí é um pouco mais difícil da gente perceber porque você vai achar que simplesmente passou e se bateu, né? Ou que caiu, uhum. né? E aí a gente tem que ver esse comportamento repetitivo. E uma coisa que é muito importante a gente saber sobre o, a pessoa né, que está se automutilando essa pessoa, ela tem um quadro clínico característico. Então, ou é aquela pessoa que já era meio depressiva, ou que é autodepreciativa, é aquela pessoa extremamente pessimista, que está sempre com uma tristeza estranha, né? sem motivo aparente, né? ou já é aquela criança que já tem uma história familiar e social né? bem complicada, né? Ou já foi uma criança, já teve alguns problemas, né? como internação prolongada, isso também causa. É aquela criança que está sofrendo bullying na escola. Era aquele bom aluno que de repente começou a tirar notas ruins, né? começou a não ter um aprendizado tão bom. Era aquela criança que interagia bem com, a, com as outras né? e de repente ficou isolada. Né? Ninguém sabe por que está acontecendo. Então, todos esses são sinais de alerta para a gente começar a conversar com esse adolescente. Porque normalmente é o adolescente, né? é, não é 100% dos casos, mas normalmente começa por volta dos 13 anos. E aí uma coisa que ninguém sabe é que o comportamento de automutilação ele dura de 10 a 15 anos. Então, a pessoa, ela começa na adolescência e ela se torna um adulto que se automutila. E o objetivo dessa, dessas pessoas é, é sentir dor? Tem uma causa em especial? Sim. A automutilação, ela libera endorfina. E aí, essa pessoa, ela se sente bem durante um período. Esse período pode ser um período curto, como um período de até mais ou menos algumas semanas. E aí, depois que ela passa a se sentir mal novamente, ela repete o comportamento a fim de sentir aquela sensação novamente. A gente sempre fala que a, a, o adolescente, ele quer tirar a dor de dentro dele e colocar essa dor num local que ele consegue controlar. Então, em vez dele sentir aquela dor no, no seu interior, né, ele quer sentir aquilo na pele, porque é algo controlável, é algo que ele pode ter controle né, sobre aquela dor. Nossa, que hum. é, é muito intenso, né? Sim. E imagina o quanto de sofrimento essa pessoa não não, não tá ali dentro, passando, enfrentando. Então, por isso que eu acho muito importante os pais estarem sempre muito atentos. Todos esses sinais que você deu são sinais de atenção. Poxa, não, não, não tá mais interagindo, né? Tá sempre com essa tristeza. Vários motivos que você deu. Vamos levar no um psicólogo, vamos conversar com o um pediatra, Sim. com o um médico que acompanha essa criança, esse adolescente? É isso que eu ia falar agora. A nossa primeira medida é procurar um profissional que possa ajudar nesse quesito. Seja um psicólogo, um psiquiatra, né? um pediatra de confiança e de preferência um pediatra que a criança já conheça, que o adolescente já tem uma interação, porque senão ele não vai conversar com uma pessoa do nada assim, uhum. né? e se abrir. Então essa é a primeira questão. É, outra questão muito importante, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de procurar um psicólogo, que na rede pública às vezes demora, né? Então, a gente não pode esperar, né? A gente não tem esse tempo tão grande. Mas nós temos um serviço gratuito, que é o CVV, que é o número 188, em que as pessoas podem ligar, podem mandar mensagens pelo chat, podem mandar e-mail e tem uma equipe de ajuda para essas pessoas. É lógico que não vai ser uma equipe total apoio, né? Porque são muitas pessoas, eles não vão estar em contato constante né, com aquele adolescente, mas para uma situação emergencial, até você conseguir ajuda de alguém, é um serviço muito válido. Nossa, ali para um momento, como você falou, numa uhum. emergência, até conseguir se organizar para marcar um psicólogo, uhum. né? Para uma emergência, eu acho que, que é a solução, né? Ajuda muito, né? 
Porque o adolescente vai conseguir conversar com alguém que consegue compreender o que ele está passando. Às vezes nem, não está nem pessoalmente, às vezes eles têm vergonha pessoalmente. Exato, é pensa. pelo telefone, então é meio anonimato, é. né? Então ele vai se sentir mais confortável de falar. Então acaba que, pelo menos momentaneamente, você consegue é, resolver o problema parcialmente até você achar uma ajuda mesmo, né? Constante e definitiva. E, doutora, pensar também que não é só esse adolescente que vai precisar de ajuda. Não. Essa família também vai uhum. precisar de orientação para saber lidar com essa situação. Porque daqui a um pouco vai abordar de uma forma com esse adolescente que vai só piorar. Exatamente. Então, na verdade, é um tratamento para a família inteira, né? Até para a gente saber por que, que esse comportamento começou desde o início. Né? Porque é muito comum a gente ver isso em pessoas que têm baixa autoestima. E aí, de onde que veio a baixa autoestima, né? Nossa, quanta informação. Uhum. Eu adorei falar sobre esse assunto. Eu espero que a gente consiga ajudar famílias com essas dicas e com todo esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Você já conhece a Flávia Balen como princesa? A gente já falou aqui um pouquinho sobre o trabalho dela. Agora a gente quer te contar, eu também quero saber, para onde que está indo essa carreira dela, o que está que acontecendo, o rumo que a vida dela está tomando. Bem-vinda novamente. <risos> obrigada, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Então, sobre a parte das princesas, a gente já sabe, agora eu quero saber o que está que acontecendo, quais as transformações, o que está que acontecendo com a carreira da Flávia. Então, tem muita coisa boa acontecendo. <risos> As princesas continuam, temos ainda a empresa das princesas, que estão sendo treinadas, atrizes, cantoras, se você quer uma princesa cantando, dançando, ou dublando, ou só a presença de uma princesa na sua festa, você pode ter ainda. Temos lá nossa equipe pronta para isso, para te atender. Eu ainda faço quando posso, quando tenho disponibilidade, mas eu também sou atriz no canal do Gato Galáctico, né? Muita gente sabe. E a gente tem uma demanda de vídeos para gravar e agora a gente está em turnê nacional. Então, como nós estamos em turnê nacional, nós temos até o final do ano, quase todos os finais de semana, ocupados com os shows que a gente está fazendo pelo Brasil, né? Então, a gente tem esse espetáculo pronto e a gente viajando aí, ponte aérea e viajando e fazendo show e termina show. Tira foto com todo mundo, no último final de semana nós tiramos foto com 3 mil pessoas. Terminou o show, fizemos foto com todo mundo. Nossa senhora! Foi muito legal. E a gente tá... Eu tô nesse novo momento da minha vida, né? Que é participar desse canal e... E sou muito grata também pela oportunidade que eles estão me dando lá de... De participar desse momento especial do canal e também com, com esses shows. Mas junto a isso, eu tô trabalhando a minha, cantora, a minha carreira de cantora, né? E sempre minha paixão sempre foi a música, desde criança. Eu, o teatro, ele entrou na minha vida e faz parte, até hoje não sai. Mas eu sempre fui apaixonada pela música, desde criança. Eu sempre canto, cantava na igreja, depois eu comecei a cantar em banda, cantar solo. E hoje estou retomando. Em 2018, eu fiz a minha primeira música autoral, que foi Princesa de Verdade. Nós temos esse clipe aí. Está no YouTube, está em todas as plataformas digitais, para quem quiser ouvir. Seguimos na sequência com Casinha da Felicidade, que é uma, uma música assim, estilo Good Vibes, assim, para um pop. E depois, na sequência, agora, iniciamos aí esse novo momento, que é um sertanejo pop, <risos> com a música Vai Depender. Agora já estamos na música Eu Vou Estar. E lançando em breve minha nova música, que é Empoderada. Que é um... puxando para uma pisadinha, assim, sabe? Então, eu estou muito feliz e estou muito esperançosa com, com essa nova carreira. Com essas novas músicas. É, a segunda música que a gente lançou já superou em questão de, de números de streamings, assim. A primeira. E eu espero que continue nessa, cre... nessa crescente, assim, sabe? Ele vai continuar, com certeza. <risos> então, assim, é, se a gente quiser fazer um evento, contratar a Flávia, a gente pode ter você como cantor, 
tem como aí nessa agenda? A gente consegue <risos> encontrar um dia, talvez, lá para 2025? <risos> Sim, a gente, eu estou fazendo alguns shows também, assim, não muito por conta da agenda, claro. mas eu procuro pelo menos fazer um show por mês com a minha banda. Eu tinha estipulado dois shows por mês com a banda e a gente estava fazendo já em alguns pubs, mas também no privado, se alguém quiser também fazendo uma festa em casa e levar a minha banda, Flávia, Baleia, banda, a gente pode ir também fazer um show, se tiver disponibilidade. Estamos aí com o um show prontinho, ensaiadinho, preparado, só levar o nosso show. Que legal, Flávia. Olha, te desejo muito sucesso. Pessoal que quiser entrar em contato contigo para te contratar, como é que funciona? Flávia Balém, que é o meu Instagram. E também o número... Posso falar aqui? <risos> claro. 984126695, que é o número do meu produtor. Aí esse é direto com ele e ele vai, vai negociar esse show aí pra gente poder ir lá e fazer uma açãozeira. Nossa, que legal. Então, assim, temos a, a, a princesa, temos a atriz no canal, no YouTube, fazendo shows por todo o Brasil, alegrando as crianças, tirando muitas fotos. Temos a Flávia, cantora, com a banda. Que versátil essa mulher. <risos> ah, a gente tenta. Eu acho que eu, se, eu sempre falo que eu não sei viver de outra forma. Eu sou acostumada a estar sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso é que me motiva e me deixa feliz. Ah, sensacional. E tu é maravilhosa. Não importa o, se está com roupa de princesa, se está com roupa de Flávia, com a roupa da Duda. É Duda, né? É. <risos> é sempre maravilhosa, carismática, muito atenciosa. E eu tenho certeza que o sucesso vai andar ao teu lado em toda a tua carreira. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada por vir aqui, por dividir um pouco do teu trabalho conosco. E se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho dela, ou se você já conhece, segue acompanhando, porque eu tenho certeza que essa mulher ela não para, ela não tem limites. E daqui um pouco, daqui um ano, ela vem aqui para contar mais uma nova, <risos> uma nova empresa que ela abriu, novidades. Então, assim, ó. Segue acompanhando ela lá no Instagram dela, Flávia Baleino, no Princesas de Verdade também, Princesas de Verdade e Personagens, né? Isso. Que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigada, querida. Adorei te receber aqui. Ah, eu que agradeço. Eu fiquei <risos> muito feliz. <risos> obrigada. Língua presa. Esse é o assunto que eu vou abordar agora com a Thaís, nossa odontopediatra. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, tudo bem? Boa tudo tarde, bom. obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui conosco dividindo conteúdo e conhecimento. Então, vamos lá. É muito comum língua presa? O que, que é a linguinha presa? Conta para nós. Então, a língua presa, né? a gente conhece bastante como esse termo, língua presa, ou anquiloglossia, é uma alteração congênita, já nasce com o bebê. E ela acaba restringindo os movimentos da língua. Então, podendo, né, em diferentes graus, impactar nas funções orais. Quando a gente pensa num bebê, a primeira coisa que já vem na cabeça é a amamentação. A amamentação. E daí a língua presa e a amamentação, isso combina? Muito. <risos> é uma combinação e a gente está sempre observando né, esse, esse, essa, essa relação uhum. da linguinha presa com a amamentação. E é onde acaba, às vezes, manifestando primeiro, né, alguma coisa tá pegando na amamentação. Então, às vezes, é diagnosticado pelo pediatra. Na maternidade também tem o teste da linguinha, que foi instituído desde 2014, o teste da linguinha, para avaliar, é feito pelas fonos. Pelas consultoras de amamentação acabam também chegando os encaminhamentos, né, por conta do, do impacto na amamentação. Então, uma língua que está com o um movimento restrito acaba prejudicando no movimento da amamentação. Acaba não, não tendo uma mamada efetiva, né? Não, a criança não tem aquela língua para trabalhar. Uhum. É, então, a gente tem que avaliar tudo. Como que está essa mamada, se, a, se o bebê está ganhando peso, é, se está com dificuldade na pega, fissura no peito da mãe. Tudo isso pode ser um sinal de que tem uma língua impactando ali, um freio lingual curto impactando na amamentação. Olha só. É. E o quanto antes fazer essa, esse olhar, essa intervenção, melhor para o benefício da mãe, do bebê, para evitar o desmame precoce, né? Por conta que às vezes acaba indo para a mamadeira Sim. ou desistindo do aleitamento materno exclusivo. 
Então é super importante a gente ter esse olhar e às vezes é feito por uma equipe multidisciplinar, né? O fono, o pediatra, o osteopata também, cada vez mais. Uhum. E quando a gente pensa em fissura mamária, tem ligação uhum. com a com a linguinha presa? A, o bebê que tem a língua presa, ele pode pegar mal ali a mama e gerar para aquela mãe uma fissura? Exatamente, pode acontecer, porque daí a pega acaba sendo dificultada e aí não faz a bocanhadura correta do seio da mãe por conta da restrição do movimento da língua e acaba podendo aí machucar muito o seio da mãe. Olha só. Então é bem importante. É, na questão da introdução alimentar também, quando o bebê começa a se alimentar, se essa língua está presa, o freio está curto... Então passou todo o processo de amamentação e vai, vai passando despercebido. E vai passando, muitas vezes acaba, ou muitas vezes acontece da mãe não ter conseguido amamentar e nem saber que era por conta daquilo. Uhum. E a gente fazer o diagnóstico né, um tempo depois. E a mãe às vezes né, se sente mal, Sim. ficou aquela com aquela culpa, culpa que da... nos é. <risos> E era por conta de, uma, de, uma, de um freio curto, Olha um freio só. alterado. Então, a gente tem que ter esse olhar bem atento para isso, né? Cada vez mais agora tem se falado, e né? E quanto mais vai passando, vai, vai chegar um momento que vai ficar gigantesco, é. né? Por exemplo, ah, descobriu ali no comecinho da amamentação com uma fissura mamária. Resolveu. Aí passou isso. A criança não, foi, não tomou mamazinho, uhum. entrou para mamadeira. Exato. Daí começou ali na introdução alimentar. Tá atrapalhando também? Tá atrapalhando. Então, de repente, depois na parte da fala? Isso. E aí vem depois a questão da fala, da fonética. E aí é onde muitas vezes acaba sendo percebido também, né? O atraso na, na fala, problemas na linguagem, determinados fonemas, do R, do L. Então a língua ela tem que fazer um movimento né, de protrusão, colocar, conseguir colocar bem a linguinha para fora, a elevação no céu da boca, no palato, na papila incisiva, que é bem importante. E, de, e tem freios que às vezes mesmo com a execução desses movimentos também acabam impactando na fala, na fonética. Olha só. Então, é super importante avaliar todas essas funções, né? E assim, ó, dependendo da fase que encontra é, essa língua presa, uhum. o tratamento é diferente. Por exemplo, lá, a gente diagnosticou lá, bebezinho, a, vai, vai se agir dessa forma. Isso. Quando já está maior, então como que é, o que, que acontece, o que, que vem de tratamento uhum. e queria entender se cada fase tem um tratamento diferente. Isso. Então, o tratamento é, de uma maneira geral, assim, multidisciplinar. É bom ter sempre né, o acompanhamento, o olhar da fono, né? o pediatra também está junto acompanhando. A osteopatia também está sendo cada vez mais né, atuante nessa área, por conta de que o freio curto também pode gerar tensões no corpinho da criança. Então, o tratamento da osteopatia é super legal. Que legal. Então, quando o bebezinho a gente faz, né, quando indicado e se necessário, pode ser feita a liberação desse freio com a frenotomia. Então, faz o procedimento com anestesia, né, com todos os cuidados. E o ideal é que já em 24 horas já tivesse o acompanhamento da fono. E às vezes osteopatia também, dependendo do caso. Se essa criança vai ficando, né, vai crescendo, as fibras acabam ficando mais inseridas, tendo um tecido maior e às vezes mais tarde precisaria daí fazer a frenectomia. Que daí é uma incisão um pouco maior, com divulsão do tecido e necessidade de sutura. Então, né, e o muda. tratamento é, muda. Então, o ideal é que quanto antes for diagnosticado, né, quando precisar mesmo... A gente mesmo... sempre fala isso para tudo, né, que quando a gente é a prevenção. começa... Prim... Quando a gente pega do início, isso. quando a gente faz o quanto antes melhor o resultado, recuperação, tudo. tudo. E não poderia ser diferente nesse caso. Exatamente. E até agora eles também estão falando bastante da questão social na, na adolescência. Às vezes um curso de oratório, é uma palestra na oratória, aquisição do segundo idioma, né, na língua inglesa, por exemplo, por conta dessa restrição dos movimentos da língua. A questão do beijo pode ter limitação dos movimentos, então tudo isso também está relacionado com a anquiloglossia ou a língua presa. E aí eu fico me perguntando, che chega na adolescência, esse adolescente nunca foi no dentista? Exatamente. Porque passou por tantos anos é. e não foi visto por ninguém, então ele não foi no dentista, uhum. porque, ok, o fonoaudiólogo passou batido, uhum. mas o dentista, que a gente sabe que tem que ir lá desde Fazer o Fazer o exame né? clínico detalhado e muitas vezes tem freios que só são determinados com a manobra mesmo, com a, o exame clínico, a palpação, a manobra de evidenciar. Sim. Nossa, é, é. é algo assim que a gente tem que realmente, um, um alerta, sem é, se preocupar, um alerta. porque é, é ficar saúde. atento, exatamente.
Né? E sempre passar por uma avaliação, nem né? que seja para, às vezes, descartar. Às vezes Sim. não vai ser necessário, ou às vezes nem sempre vai ser preciso cirurgia, às vezes trabalha com a fono ou com a osteopatia e já tem melhora, né? já uhum. libera aquela tensão. Mas é sempre bom fazer uma análise né? de um todo, assim. Adorei. <risos> Obrigada por trazer esse tema, por Imagina. trazer essas informações para dividir conosco. E eu espero que você tenha gostado também. E vai no dentista. <risos> Essa é a dica que eu tenho para hoje. Leva a criança no dentista, vai você também. Imagina se você é um adulto e está com... <risos> tá precisando de uma ajuda aí na sua é. boca. Então, vamos manter as nossas consultas odontológicas em dia. Né, doutora? Exatamente. Obrigada até a próxima. Obrigada até a próxima. Olho seco é o nosso tema para hoje com a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thais. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, muita gente reclama sobre desse assunto, do olho da criança estar tá seco, e aí o que, que vem pela frente? Quais as causas? Por que, que umas pessoas têm o olho seco, outras não? Conta para nós. Então, tá. Então, assim, o olho seco agora é cada vez mais frequente nas crianças. E é, normalmente as queixas que vêm assim pra gente no consultório é ou que a criança tá piscando muito, então ela fica ali piscando, ela abre bem o olho, arregala, o olho olha para um lado, olha para o outro. É, tem crianças que ficam com o olho vermelho, crianças que coçam o olho ou crianças que começam a lacrimejar demais, o que é uma coisa que a gente acha meio Parece paradoxal, é né? É contraditório, olho seco, muita lágrima, como Isso, assim? Isso, porque... Quando, é, normalmente, quando o olho fica seco, o nosso cérebro ele percebe, né? o nosso organismo percebe que o olho está seco e começa a produzir muita lágrima para tentar compensar. Só que essa lágrima é de pouca qualidade e daí ela não consegue ficar estável ali no nosso olho e daí começa a cair, começa a lacrimejar. Então, é algo que é paradoxal, mas pode acontecer Entendi. muito de começar a lacrimejar mais mesmo tendo o olho seco. E é, atualmente as duas principais causas né, que levam a, a criança a ficar com o olho seco são o olho seco evaporativo, que a gente chama que é por falta de gordura ali na, na nossa lágrima. Porque lembra quando a gente estudou que tem a água e o óleo, e o óleo fica sempre por cima da água, né? A nossa lágrima também é assim, a estrutura da lágrima é a parte aquosa embaixo e a parte oleosa por cima que dá estabilidade. E quando a gente tem alguma coisa que faz com que essa parte oleosa não se produza direito ou não seja eliminada direito, por exemplo, uma inflamação crônica da pálpebra como a blefarite, que é uma inflamação que acontece normalmente por resíduo ali de poluição ou oleosidade da pele que fica ali obstruindo as glândulas das pálpebras, fica como se fossem umas caspinhas ali na base dos cílios, isso pode afetar a saída né, e a produção da parte, dessa parte oleosa da lágrima. E daí a parte oleosa não, não acontece, não está ali estabilizando, aí a lágrima evapora muito mais rápido e deixa o olho mais seco. Ou até tem várias crianças que têm uma disfunção da própria glândula, a glândula que fica aqui na, nas pálpebras, que produz a parte oleosa da lágrima, ela não funciona direito mesmo e daí acaba não eliminando direito a parte oleosa e da mesma forma, não tem a parte oleosa ali para estabilizar, a lágrima começa a evaporar mais rápido e daí o olho fica mais seco. E a segunda causa principal para a criança é o excesso de telas. Porque as telas, quando a gente está assistindo uma tela, já é normal, a gente pisca menos. A gente fica ali vidrado na tela, nosso olho fica bem aberto e a gente pisca menos. E por conta disso, a lágrima evapora mais rápido, porque a gente precisa piscar para que mantenha o filme lacrimal ali em cima dos olhos. E daí quando a gente não pisca, a lágrima evapora mais rápido, o olho vai ficando mais seco. Então essas duas causas são as causas principais para a criança. Tem outras causas, né, para adultos, daí são outras causas, principalmente causas hormonais. Mulher tem muito mais olho seco do que homem por conta dos hormônios, né? Então tem doenças também autoimunes que causam né, o olho mais seco, mas para a criança essas são as duas principais causas. Entendi. E aí, o que, que a gente faz? Como que é o tratamento? 
Então, o, o tratamento para o olho seco em si é com os lubrificantes, né? E daí a gente vai avaliar, de acordo com cada caso, qual que é o melhor lubrificante. Se são lubrificantes que são mais aquosos ou lubrificantes que são mais oleosos, que daí vão ficar mais tempo no olho, né? E para as crianças ainda a gente tem a particularidade de que nem todo colírio é indicado para criança, né? E tem a, a gente normalmente nas crianças a gente prefere os colírios que não têm conservantes. Às vezes a gente precisa usar os que têm conservantes, mas a gente normalmente prefere os que não têm conservantes, né? Por conta do conservante agredir mais o olho. É, e também o principal é a gente tratar a causa. Então a gente tem que ver o que está levando esse olho a ficar mais seco. Se é excesso de tela, diminuir o tempo de telas, fazer mais pausas, é, fazer com que a criança lembre de piscar, então né, falar, ah, pisca, porque daí ela vai conseguir fazer com que a lágrima se espalhe. Se for por conta de alterações da, da pálpebra, né, essas inflamações da pálpebra, como a blefarite, a gente trata essa inflamação. Normalmente a inflamação a gente consegue tratar só fazendo a higiene da pálpebra com shampoo infantil neutro. Então a gente vai lá, faz no banho, pega uma gotinha de shampoozinho neutro, faz espuma, lava bem os olhinhos todos os dias no banho. Isso, na verdade, é o que deveria ser rotina para todo mundo. Tem que ensinar que é que nem escovar os dentes, Que né? nem escovar todo os dentes. Todo dia tem, tem que lavar os olhos. Isso, a higiene dos olhos faz parte da higiene do corpo todo. Com shampoo infantil neutro, né, para não agredir o olho, então... É, shampoos que estão escrito na embalagem, que não fazem lágrima, porque daí a gente pode lavar com tranquilidade. Sempre lembrar também de orientar tanto a criança quanto o adulto que for fazer, a lembrar de lavar o olho e enxaguar com o olho fechado, porque às vezes o shampoo não agride, mas a oleosidade da pele ou o resíduo que está na pele acaba dando ardência. E Então daí a higiene das pálpebras é recomendada então, para todas as pessoas. E normalmente só essa higiene com um shampoozinho neutro já é suficiente para controlar essas inflamações das pálpebras. Às vezes a gente ainda precisa associar alguma pomada, dependendo de cada caso, né? ou fazer até massagem para ajudar com que essa lágrima saia da glândula. É, tem outras crianças que precisam repor o ômega 3, porque o ômega 3, ele ajuda a deixar a lágrima mais fluida e isso faz com que a lágrima consiga sair mais fácil de dentro da glândula, essa parte oleosa. Então, tem crianças que a gente repõe com suplementação mesmo de ômega 3 ou tem a maioria das crianças só aumentando o consumo de peixe no dia a dia, umas duas vezes por semana, pelo menos, já vai ajudar. Então, a gente tem que identificar a causa do olho seco para também não ficar dependente totalmente do colírio, né? O colírio ele vai ser um suporte ali para deixar com que a criança melhore dessas, desses sintomas de olho seco, mas o principal é a gente tratar a causa, com certeza. É isso que eu ia te perguntar, pra, se uma vez que a criança começou a usar colírio, ela vai usar eternamente aquele colírio? Não, não necessariamente. Se a gente conseguir identificar bem a causa e tratar, conseguir afastar ali é, esses problemas que levam o olho seco, às vezes a criança consegue ficar super bem daí sem colírios depois de um tempo. Mas é bem importante que a gente tenha uma, um olho bem lubrificado, porque a no, o nosso olho, a nossa lágrima é o primeiro, a primeira lente que a gente tem no nosso olho. Se a gente tem uma lágrima ruim, a gente não enxerga direito, a gente fica com a visão embaçada. Além de todos os outros problemas que pode dar de irritação, de coceira, de olho vermelho, é, de sensibilidade à luz, então o, o que é o, afeta mais a, até a criança né, e o desenvolvimento da criança é o embaçamento que vai causar. Então é bem importante que a gente tenha um olho bem lubrificado para que a gente tenha uma boa visão. Mas a gente precisa tratar a causa para que não fique dependente sempre do colírio. Quando a gente consegue né, tirar o colírio, a gente sempre tira. Claro, entendi. Doutora, obrigada pelas uhum. informações uhum. e até o próximo. Até! Uhum.